ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరికి ఒక చిన్న గమనిక యూట్యూబ్లో విజయ్ మిసైల్ అని సెర్చ్ చేస్తే పవర్ టార్క్ అని వచ్చి ఎడం వైపు ఇచ్చిన ప్రొఫైల్ పిక్ కనపడేదే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ దయచేసి గమనించి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంకా వ్యూయర్స్ అందరిని నన్ను క్షమించమని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను గతంలో వాక్ అరౌండ్ చేసిన బైక్స్ అయినా పల్సర్ వన్ ఎయిటీ ఎఫ్ ఇంకా పల్సర్ వన్ ఫిఫ్టీ యూజీ ఫైవ్ ఈ రెండు బైక్స్ కూడా కేవలం సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ తో వచ్చినట్టే కానీ నేను వీడియోలో పొరపాటున డ్యూల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ అని చెప్పాను ఆ రెండు బైక్స్ కి వెనకల బ్రేక్ లో ఇచ్చిన సెన్సార్ ఏబిఎస్ అయితే కాదు అది కేవలం ఆర్ఎల్పి స్పీడ్ సెన్సార్ మాత్రమే ఇక అలాగే మన ఛానల్ వ్యూయర్స్ లో ఒకరైనా భాస్కర్ రెడ్డి అనే అతనికి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే పల్సర్ వన్ ఫిఫ్టీ యూజీ ఫైవ్ వాక్ అరౌండ్ రివ్యూ కామెంట్ సెక్షన్ లో అతను కామెంట్ చేయబట్టే నేను ఈ పొరపాటు గమనించాను కాబట్టి మన ఛానల్ వ్యూయర్స్ లో ఒకరైనా భాస్కర్ రెడ్డి గారికి మరోసారి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఇక మీద అలాంటి పొరపాట్లు చేయనని కుదిరితే ఆయా బైక్స్ గురించి మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని తెలియజేస్తానని మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంకా వ్యూయర్స్ అందరికి మాటిస్తున్నాను నన్ను క్షమిస్తారని కోరుకుంటూ ఈ వీడియోని మొదలు పెడతాను నమస్కారం నా పేరు విజయ్ మీరు చూస్తున్నారు పవర్ టార్క్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇవాళ వాక్ అరౌండ్ రివ్యూలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం కేటీఎం డ్యూక్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గురించి మామూలుగా కేటీఎం డ్యూక్ బైక్స్ అంటే టూ హండ్రెడ్ సిసి టూ ఫిఫ్టీ సిసి త్రీ నైంటీ సిసి లేదా అంతకు మించిన సిసితో బైక్స్ అయితే మనం చూసే ఉంటాం కానీ మొదటిసారిగా అతి తక్కువ సిసితో కేటీఎం ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బైక్ గా దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాదు ఇది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఎడిషన్ ఇందులో సేఫ్టీ బ్రేకింగ్ ఫీచర్ అయినా సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ కూడా ఇచ్చారు ఇంకా ఈ బైక్ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం ఇక ముందుగా ఈ బైక్ డైమెన్షన్ చూసుకుంటే పొడవు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు మిల్లీమీటర్లు వెడల్పు ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మిల్లీమీటర్లు ఎత్తు వెయ్యిన్ని ఎనభై మూడు మిల్లీమీటర్లు సీట్ హైట్ ఎనిమిది వందల పద్దెనిమిది మిల్లీమీటర్లు గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ నూట డెబ్బై ఐదు మిల్లీమీటర్లు వీల్ బేస్ పదమూడు వందల అరవై ఆరు మిల్లీమీటర్లు కర్బ్వేట్ అంటే ఈ బండి మొత్తం బరువు వచ్చేసి నూట నలభై ఎనిమిది కేజీలుగా ఉంటుంది ఇక ఇంజిన్ స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే వన్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సిసి ఫోర్ స్ట్రోక్ లిక్విడ్ కూల్ సింగిల్ సిలిండర్ ఫోర్ వాల్ డివో హెచ్సి ఫ్యూల్ ఇంజక్షన్ బిఎస్ ఫోర్ ఇంజిన్ అయితే మనం ఇందులో చూడొచ్చు ఇక ఈ ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే పవర్ చూసుకుంటే మాక్సిమం పవర్ నైన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఆర్పిఎం వద్ద ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ హార్స్ పవర్ అందజేస్తుంది మాక్సిమం టార్క్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఆర్పిఎం వద్ద ట్వెల్వ్ న్యూటన్ మీటర్ అందజేస్తుంది ఇక గేర్ బాక్స్ విషయానికి వస్తే ఈ బైక్ కి టో గేర్ షిఫ్టర్ తో పాటు సిక్స్ స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ గేర్ బాక్స్ అయితే ఇచ్చారు ఇక గేర్ ప్యాటర్న్ చూసుకుంటే మొదటి గేర్ కిందికి వేసుకోవాలి మిగతా ఐదు గేర్లు పైకి వేసుకోవాలి ఇక ఇక చూస్తే ఈ బైక్ మరింత స్పోర్టీ లుక్ పెంచడం కోసం ఇంజిన్ కింద ఒక ఇంజిన్ కాల్ కూడా ఇచ్చారు ఈ బైక్ ఇంజిన్ లో లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి ఒక రేడియేటర్ ని కూడా ఇచ్చారు ఈ రేడియేటర్ లోని కూలెంట్ ఇంజిన్ హీట్ అయినప్పుడు ఇంజిన్ లోకి వెళ్లి ఇంజిన్ చల్లబర్చి మళ్ళీ రేడియేటర్ లోకి వచ్చి రేడియేటర్ ఫ్యాన్ గాలి ద్వారా చల్లబడిన కూలెంట్ మళ్ళీ ఇంజిన్ లోకి వెళ్ళి వస్తుంది ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ ప్రక్రియనే లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అని అంటారు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇందులో మనకి స్లిపర్ క్లచ్ అయితే ఇవ్వలేదు కేవలం వెట్ మల్టీ డిస్క్ క్లచ్ మాత్రమే ఇచ్చారు ఇక ఛాసీస్ ఇంకా బాడీ డిజైన్ గురించి చెప్పుకుంటే ట్రెలీస్ ఫ్రేమ్ పవర్ కోటెడ్ ఛాసీస్ని అయితే ఇందులో ఇచ్చారు ఇక బాడీ డిజైన్ చూసుకుంటే స్పోర్ట్స్ నేకిడ్ బైక్ బాడీ డిజైన్ అయితే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక సస్పెన్షన్ విషయానికి వస్తే ఫ్రంట్ లో మనకి ట్రిపుల్ రేడ్ స్ప్రింగ్ వన్ ఫార్టీ ఎంఎం ఇన్వర్టెడ్ టెలిస్కోప్ ఫోర్ ని అయితే ఇచ్చారు ఇక వెనక సస్పెన్షన్ చూసుకుంటే డబుల్ రేటెడ్ సిక్స్టీ ఎంఎం మోనోషాక్ అబ్జర్వర్ ఇచ్చారు ఈ సస్పెన్షన్ ని మన హైట్ కి తగ్గట్టుగా టెన్ స్టెప్స్ వరకు అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక బ్రేకింగ్ విషయానికి వస్తే ఫ్రంట్ లో మనకి సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ తో ఫోర్ పిస్టన్ రేడియల్ ఫిక్స్డ్ క్యాలిపర్ గల త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం సింగిల్ డిస్క్ బ్రేక్ అయితే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక వెనక బ్రేక్ చూసుకుంటే సింగిల్ పిస్టన్ ఫ్లోటింగ్ క్యాలిపర్ గల టూ థర్టీ ఎంఎం సింగిల్ డిస్క్ బ్రేక్ అయితే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అంతేకాదు ఈ వెనక డిస్క్ బ్రేక్ లో ఆర్ఎల్పి స్పీడ్ సెన్సార్ కూడా ఇచ్చారు ఆర్ఎల్పి అంటే రేర్ వీల్ లిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ అని అర్థం ఈ ఆర్ఎల్పి స్పీడ్ సెన్సార్ ఉండడం వల్ల సడన్ గా ఫ్రంట్ బ్రేక్ వేసినప్పుడు వెనకల టైర్ అనేది గాల్లోకి లేకుండా ఉంటుంది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే బ్రేకింగ్ సమయంలో బైక్ వీల్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అంతేకాదు ఈ ఆర్ఎల్పి సెన్సార్ అనేది రేర్ వీల్
ఇక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్విచ్ గేర్ చూసుకుంటే ఇది హై బీమ్ లో బీమ్ స్విచ్ ఇది సైడ్ ఇండికేటర్ స్విచ్ ఇది హార్న్ ఇక ఫ్రంట్ లో మనకి పాస్లెట్స్ కూడా ఇచ్చారు ఇక రైట్ హ్యాండ్ స్విచ్ గేర్ చూసుకుంటే ఇది ఇంజిన్ కిల్ స్విచ్ ఇది సెల్ఫ్ స్టార్ట్ బటన్ ఇందులో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ బైక్ స్టార్ట్ చేయడానికి కేవలం సెల్ఫ్ స్టార్ట్ బటన్ మాత్రమే ఇచ్చారు కిక్ రాడ్ అయితే ఇవ్వలేదు ఇక్కడ చూస్తే బైక్ పొరపాటున కింద పడినప్పుడు ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఒక క్రాష్ కార్డు కూడా ఇచ్చారు ఇది ఒక మంచి సేఫ్టీ ఫీచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక వెనక నుంచి వచ్చే వాహనాలను చూడడానికి వీలుగా రెండు స్టైలిష్ సైడ్ మిర్రర్స్ కూడా ఇచ్చారు ఇక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ విషయానికి వస్తే ఈ బైక్ కి ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ అయితే ఇచ్చారు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ లో ఆర్పిఎం మీటర్ స్పీడో మీటర్ ఫ్యూల్ మీటర్ ట్విన్ ట్రిప్ మీటర్ ఓడో మీటర్ ఫ్యూల్ కన్సంప్షన్ మీటర్ ఫ్యూల్ ఇండికేటర్ గీర్ ఇండికేటర్ సైడ్ స్టాండ్ ఇండికేటర్ క్లాక్ హై బీమ్ లైట్ హై ఆర్పిఎం లైట్ ఇంజిన్ చెక్ లైట్ ఏబిఎస్ లైట్ న్యూట్రల్ లైట్ సైడ్ ఇండికేటర్ లైట్ ఇంకా సర్వీస్ రిమైండర్ వంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం ఇందులో చూడొచ్చు ఇక ఇండికేటర్స్ విషయానికి వస్తే ఇందులో మనకి నాలుగు క్లియర్ లైన్స్ ఎల్ఈడి ఇండికేటర్స్ అయితే ఇచ్చారు ఇవి అంత ఫ్లెక్సిబుల్ గా లేవు కాబట్టి వీటి దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇక హెడ్ లైట్ విషయానికి వస్తే ఫ్రంట్ లో పొడవైన స్ప్లిట్ డిజైన్ హెడ్ లైట్ అయితే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇందులో ఎల్ఈడి హెడ్ లైట్ అయితే ఇవ్వలేదు కేవలం హాలోజిన్ హెడ్ ల్యాంప్ మాత్రమే ఇచ్చారు ఇక ఈ హెడ్ లైట్ కి కొంచెం కింద చూసుకుంటే మనకి పార్కింగ్ లైట్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇక ఈ హెడ్ లైట్ టాప్ లో చూసుకుంటే ఒక చిన్న విండ్ వైజర్ కూడా ఇచ్చారు ఇక టైల్ ల్యాంప్ విషయానికి వస్తే వెనకాల మనకి ఫుల్ ఎల్ఈడి ఇంటిగ్రేటెడ్ టైల్ ల్యాంప్ ఇచ్చినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక సీటింగ్ విషయానికి వస్తే ఈ బైక్ కి స్పిట్ డిజైన్ స్టెప్ సీట్స్ ఇచ్చారు బేసిక్ గా ఇది నేకిడ్ స్పోర్ట్స్ బైక్ కాబట్టి పెద్ద వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకి ఇలాంటి సీటింగ్ అయితే అంత కంఫర్ట్ గా ఉండదు కానీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ లాంటి వాళ్ళకి అయితే పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది ఇక వెనక సీట్ లో కూర్చున్న వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి వీలుగా రెండు గ్రాబ్రైల్ హ్యాండిల్స్ కూడా ఇచ్చారు ఇక ఫ్యూల్ ట్యాంక్ విషయానికి వస్తే టెన్ పాయింట్ టూ లీటర్స్ ఫ్యూల్ కెపాసిటీ గల ఒక పెట్రోల్ ట్యాంక్ అయితే ఇచ్చారు ఈ బైక్ స్పీడ్ యాభై నుంచి అరవై మెయింటైన్ చేస్తే లీటర్ కు నలభై నుంచి నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ బైక్ మనకి వైట్ బ్లాక్ ఆరెంజ్ ఈ మూడు కలర్స్ లో అందుబాటులో ఉంటుంది ఇక ఈ బైక్ ఢిల్లీ ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ చూసుకుంటే ఒక లక్ష యాభై ఒక వేలు ఉంటుంది మీరు ఒకవేళ కడపలో ఉన్న వాళ్ళైతే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ ఫోన్ చేసి ఖచ్చితమైన ధర తెలుసుకోవచ్చు ఈ వాక్ అరౌండ్ రివ్యూలో ఈ బైక్ గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని బైక్స్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కోసం నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ వీడియో చివరి వరకు చూసిన వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఇక మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం నేను మీ విజయ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఎంజాయ్ సేఫ్ రైడింగ్ అండ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్ ఈ వీడియో ముగించే ముందు ఒకసారి ఎగ్జాస్ట్ నోట్ కూడ